Hi friends, in the video, we have ABC costing, that is ABC system of costing. That is second topic, steps in ABC system. One ABC system is what we are doing, what we are doing, what we are cost pool, cost driver, what we are doing, what we are doing, what we are doing, what we are doing. What we are doing now, what we are doing, the process of ABC costing, what we are doing in this video. What we are doing now, Clear up. First step to identify the different activities within the organization. So, this is the ABC, that is activity based costing. First letter is A. Then, what activity is being done? First, we can do it. Activity is being done, that is the cost of the cost. So, first, we can identify the activity. To determine what causes the cost. And the particular activity is being done. செலவு எதனால ரீசன் என்ன காஸ்ட் டிரைவர் சொன்னா எதனால காஸ்ட் ஆகுதுங்கிறதுக்கு பேர் வந்து நம்ம காஸ்ட் டிரைவர் சொன்னோம் சோ இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு செலவாகிறது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு காஸ்ட் டிரைவர் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் மிஷின் ஹவர்ஸ்னாலயா இல்ல நம்பர் ஆஃப் டிஸ்பேச் ஆனால என்ன காஸ்ட் நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்றோங்கிறத அடுத்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து கால்குலேட் தி டோட்டல் காஸ்ட் பர் ஈச் ஆக்டிவிட்டி அதுல ஏற்படுற காஸ்ட் டிரைவர் ஒன் காஸ்ட் டிரைவர் டூ காஸ்ட் டிரைவர் த்ரீ காஸ்ட் டிரைவர் போர் காஸ்ட் டிரைவர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ அஞ்சு காஸ்ட் டிரைவர் இருக்கு எல்லாத்தோடையும் டோட்டலா கூட்டினீங்கன்னா என்ன கிடைச்சிரும் அந்த காஸ்டுடைய டோட்டல் காஸ்ட் கிடைச்சிடும் அந்த ஆக்டிவிட்டியுடைய டோட்டல் காஸ்ட் கிடைச்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது நம்ம நம்மளோட ஏபிசி காஸ்டிங் டேர்ம்ல காஸ்ட் பூல்னு பார்த்தோம் அதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ப்ராசஸா இருக்கலாம் அதோடைய டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் மூணாவது ஸ்டெப் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கான காஸ்ட் எதனால ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் காஸ்ட் டிரைவர் அடுத்து டோட்டலா எல்லா காஸ்ட் டிரைவர் எக்ஸ்பென்சஸையும் கூட்டினா வர்ற நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் இத மூணையும் நம்ம முடிக்கிறோம்னா தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது இதுதான் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்றோம் நம்ம நாலாவது ஸ்டெப்ல டு கால்குலேட் ஓவர் ஹெட் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் ஃபார் ஈச் காஸ்ட் டிரைவர் இப்போ அஞ்சு காஸ்ட் டிரைவர் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த மொத்த காஸ்ட் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த அஞ்சு காஸ்ட் டிரைவருக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு காஸ்ட்ங்கிறத அலக்கேட் பண்றோம் இந்த ஒரு லட்சத்துல ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் டிரைவருக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் போகுது செகண்ட் காஸ்ட் டிரைவருக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் போகுது தேர்ட் காஸ்ட் டிரைவருக்கு எவ்வளவு போகுது போர்த்துக்கு எவ்வளவு போகுது பிப்த்துக்கு எவ்வளவு போகுது அஞ்சுக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு போகுதுங்கிறத நம்ம அலக்கேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஓவர் ஹெட் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் ஒவ்வொரு காஸ்ட் டிரைவரும் எவ்வளவு ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணிக்குது அப்சார்வ்னா எடுத்துக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு காஸ்ட் டிரைவர் எவ்வளவு எடுத்துக்க போகுது ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவருங்கிறது யாரு இவங்க தான் டிரைவர்ஸ் ஏன்னா இவங்கனாலதான் நமக்கு காஸ்ட் எவ்வளவுங்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம் இவங்களுக்கான ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி டிவைடட் பை காஸ்ட் டிரைவர் சோ டோட்டல் காஸ்ட்ங்கிறது நமக்கு ஒரு லட்சம் தெரியும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இப்ப எவ்வளவுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடும் டு கேல்குலேட் த டோட்டல் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் ஃபார் ஈச் ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சர் அவ்வளவுதான் இப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சு ஓவரால் காஸ்ட் காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் தெரிஞ்சிருது அப்போ இந்த பர்டிகுலர் காஸ்ட் ப்ராசஸ் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ல இருந்து நமக்கு ஏற்படுற ஒரு ப்ராடக்டுடைய காஸ்ட் எவ்வளவுங்கிறத நம்ம ஆறாவது ஸ்டெப்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பண்ணதெல்லாம் என்னது ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு ஆகுற டோட்டல் காஸ்ட நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப் வரைக்கும் அதை நம்ம பெரியும் பெரு ஆக்டிவிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பெர் காஸ்ட் டிரைவரும் கண்டுபிடிச்சோம் பெர் காஸ்ட் டிரைவருங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு காஸ்ட் டிரைவருக்கு டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு அலக்கேட் ஆகுது அதுதான் பெர் காஸ்ட் டிரைவர் இது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லும் போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு வராது சோ உங்களுக்கு சம் பார்க்கும் போது தான் கிளியரா தெரியும் சோ அதுல பாத்துக்கலாம் நம்ம அடுத்தது பெர் யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் ப்ராடக்ட் டோட்டல் ப்ராடக்டோட காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சர் அவ்வளவுதானே நமக்கு டோட்டல் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் ப்ராடக்ட் காஸ்டிங் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம் 
கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து ஆஹ் ஆக்டிவிட்டி காஸ்டிங் உடைய ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நமக்கு சம்ல கிளியரா பார்க்கும் ஒவ்வொரு இதெல்லாம் நான் ஏன் வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சொல்றேன் ஆப்டர் சேல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ் ஏன் தெரியுமா பிராண்ட் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ண ரெடியா இருப்பீங்க யூ வில் பே ஹை அமௌண்ட் அதிக அமௌண்ட் ரெடியா இருப்பீங்க ஃப்ரீ டெலிவரினா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாற்பது ரூபா பிளிப்கார்ட்ல வருதுல்ல கொடுக்க ரெடியா இருப்பீங்க ஆப்டர் சேல் சர்வீஸ் இந்த ஏசி மாற்றப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஏசியே முப்பத்தி ஆறாயிரம் சொல்லுவாங்க எதுக்கு ஆனா தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு டூ ஃப்ரீ ரிப்பேர்ஸ் கொடுத்துருவோம் அதெல்லாம் என்ன ஆப்டர் சேல் சர்வீஸ் வித்ததுக்கு அப்புறம் ஏற்படுற சர்வீஸ் அப்போ உங்களுக்கு அதிகமா நீங்க வந்து பே பண்ண ரெடியா இருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் எந்தெந்த பர்டிகுலர் விஷயங்கள்லாம் வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணாதோ அதெல்லாம் வந்து நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல விஷயம் அவாய்டு ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு காஸ்ட் தான் ஆனா அதனால உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெக் ரீரன் ட்ரையல் டெமோ இதெல்லாம் டெமோ ஏன் சார் வந்து நீங்க வந்து நான் வேல்யூ ஆடு சொல்றீங்கன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் டெமோ வந்து தேவைதான சார் கேட்டா கிடையாது ஃபார் அ குட் கம்பெனி ஃபார் அ குட் பிராண்ட் டெமோ கிடையாது யாராச்சும் ஒரு பர்சன் யாராச்சும் ஒரு பர்சன் கடையில போய் ஒரு அடிடாஸ் பிராண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்குவேன் நான் டெமோ போட்டு பார்த்து தான் வாங்குவேன்னு சொல்ல மாட்டான் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் அடிடாஸ் பிராண்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு மேபி சைஸுக்காக வேணா போட்டு பார்ப்பான் ட்ரெஸ்ஸ ஆனா குவாலிட்டி செக் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்து அதோட இதை செக் பண்றதுக்கோ வந்து யாரும் வாங்க மாட்டாங்க பிகாஸ் அந்த இடத்துல அது நமக்கு வந்து பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்போ வேல்யூ ஆடட் இருக்கு அப்ப டெமோ இருக்காது அப்ப டெமோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம வந்து குடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு வேல்யூ ஆடடா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன் டெமோ கொடுக்குறோம் நீ ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்தாங்கண்டா என் ப்ராடக்டை வாங்க முடியும் அப்படின்னு நம்மளே சொல்றோம்னு அர்த்தம் டெமோ கொடுக்குறேன் ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத உனக்கு காமிக்கிறேன் நல்லா இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப நல்லா இருக்கான்னு பாருன்னா நல்லா இல்லாமும் இருக்க சான்ஸ் இருக்குல்ல அதனால இதெல்லாம் வந்து நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னது ஆக்டிவிட்டிஸ் நெசசரி ஃபார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்ட் ஒர்க் தட் இஸ் வேல்யூடு பை எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் கன்சியூமர் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டு கன் கஸ்டமர்ஸாலையும் வந்து தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் வேல்யூ வேல்யூ பண்ற ஒரு ஒர்க்கை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் வேல்யூ ஆடுனு சொல்றோம் அது வந்து குவாலிட்டியோ இல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இப்ப நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிராண்டு அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் மேக்கிங் ப்ராடக்ட் மோர் வெர்சடைல் ஃபார் செர்டைன் அதர் யூசர் மோர் வெர்சடைல்னா மாதிரி ஆக்குற அந்த டேமுக்கு பேர் தான் வந்து மோர் வெர்சடைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் வேல்யூ ஆடுனா என்னது அடிஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாட் ஃபுல்லி நெசசரி தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியே தேவையில்லை ஒர்க் தட் இஸ் நாட் வேல்யூடு பை கஸ்டமர் எனக்கு வேணாம் நான் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து அதை மதிக்க மாட்டான் அண்ட் நான் வேல்யூ ஆடட் டஸ் நாட் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆர் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே ஆப்போசிட்ங்க ஒன்றுமே இல்லை இதுல என்னென்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நாட்டு கொடுக்குங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் நெசசரினா இங்கே ஆக்டிவிட்டிஸ் நாட் நெசசரி ஒர்க் தட் இஸ் வேல்யூட்னா ஒர்க் தட் இஸ் நாட் வேல்யூடு தே இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டினா டஸ் நாட் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி எக்ஸாம்பிள் மூவிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மிஷின் செட் அப் ஃபார் அ ப்ரொடக்ஷன் ரேட் அவ்வளோதான் ஒரு இடத்துல செட்டப் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு போறோம் என்ன அர்த்தம் அது நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு யூஸும் கிடையாது வைக்கும் போதே கரெக்டா வச்சிருந்தா பிரச்சனையே இருந்திருக்காது வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொன்று எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அது ஒரு நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி இதுதான் வேல்யூ ஆடுக்கும் நான் வேல்யூ ஆடுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் மேனுபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் காஸ்ட் ஹைராஜி டைமென்ஷன்ல எப்படி நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் யூனிட் லெவல் ஆக்டிவிட்டி பேட்ச் லெவல் ஆக்டிவிட்டி ப்ராடக்ட் சஸ்டெயினிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபெசிலிட்டி சஸ்டெயினிங் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி நாலா பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம யூனிட் லெவல்னா என்ன அப்படின்னா வால்யூம் ரிலேட்டட் யூனிட் அப்ப என்ன சொல்லலாம் டென் தௌசண்ட் சோப் பீஸ் டென் தௌசண்ட்
So these activities are performed each time a unit of uh, product or service is produced. Correct. Over soap tayari kiri dukun tayo par expenses kulla unit level activities. Over soap tayari kiri dukun direct labor tayo. Over soap tayari kiri dukun direct expense tayo. Over soap tayari kiri dukun energy cost tayo. Energy kiri the power electricity power. Over soap ochi ni kiri soap kiri dukun electricity tayo par dukun kiri dukun na. Yeh example itna solra. Punch kiri dukun solra. Inda mari doubts varu yaar bus students kiri nariya na padhi kiri. Aadana wada solra. So idalla mande oru unit level activities. Direct expense. Direct expense of being rather than normal additional expenses, tires, stores, and they consume resources in proportion to the number of units. Correct. One unit they are getting the idea may consume one. One soap they are getting the patruba other than a labor or ruba, material or ruba, expense rent ruba, energy rent ruba, or ruba. In the Marie Vanda number of the over unit to go, other consumption who the proportionate a marginal other. Unit level, that is variable cost. Simple, you have to say that the cost is the variable cost. That is the unit level activity. Cost driver, labor hours, labor work, labor hours, machine work, machine hours, and how to produce. Sorry, how to process. Process means produce. How much quantity of soap is produced. That is the quantity of materials processed. Batch level activities. This is volume based. Every batch, whenever each time a batch of goods is produced, setting up of machine or processing a purchase order. One of the cost accountant term lay in a marudi solre. EBQ, economic batch quantity ingra or term. Pati namma first group la parichiru ko. Students, nala niya watch kunga. Idu ande na swali rike nariya students ke first group mudchi to second group baanga. Because second group la first group ke nala base rike. Adu nala first second group adara da irika mena mudchi to baanga. So, in the first group, we have the EBQ, Economic Batch Quantity concept, and the Batch Costing. And the Batch Costing is the Batch Level Activity. It's not the same thing. It's the Batch Costing activity called the Batch Level Activity. This is the unit wise. If you have a batch, if you have a batch, if you have a setting up cost, if you have a batch, if you have a cost, if you have a batch, if you have a hours, and the hours we calculate in the batch ways. That is the batch level activity. This is the number of batch units. In a batch, you can prepare 100 units for a batch. If you prepare 100 units for a batch, you can prepare 100 units for a batch. If you prepare 100 units for a batch, you can prepare 100 units for a batch. You can prepare 100 units for a batch. We can calculate the batch ways for a batch ways. इधर वाइस कैलकुलेट पना मातों यूनिट वाइस वंदे नमक कैलकुलेट पन्ना मातों इधर दा वंदे डिफरेंस बिटवीन यूनिट लेवल एक्टिविटीज अंडर बैंक लेवल एक्टिविटीज प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज आप देख रहे थे ना कैटिगन ना यंदंद वो एक्टिविटी लां वंदे प Simple as one, in our overhead lesson, we do the allocation in the first group. What do we do? We allocate the service department expenses to the production department. That's our overhead concept. That's what we say. What service is for the production and sales is helpful. That's the name Product Sustaining Activities. That's why the equipment is produced. That's the maintenance of a service. Engineering charges. Engineer is the direct labor, they are the charges of engineering charges. Testing routines, a daily test, a test check, run, 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 run. Then maintaining bills, this is additional. We can see accounts team, non-technical. That's why this is product sustaining, product developing. Product developing is technical. Product is the side support. Side support is the product sustaining. अर्थ फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज इधर के पैर वाले बिजनेस सस्टेनिंग अपनी नूंग कोड़ा सोला ना ये दिन नंन कहती है ना वो एक प्रोडक्ट बेस्ड करें याद है जनरल आ ओवरऑल बिजनेस बेस्ड ओवरऑल बिजनेस है ना हम डेवलप कर रहे थे कौन बिजनेस है ना हम रन कर रहे थे कौन बिजनेस है ना हम उन्हें आठ Inna na solala na audit. Overall company ni, anda nama perfecta kau tu boleh dengar audit auditors kau tu nama kudu kira charges. Apa orang test check. 
அப்பப்ப வந்து வெரிபிகேஷன் வருவாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து இதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணுவோம் எதுக்காக எங்களோட கரெக்டா இருக்காங்கிறத பாருங்கன்னு சொல்லி பே பண்ணி சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஓவராலா நம்மளோட பிசினஸ வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கோ இல்ல வந்து ப்ராப்பரா ரன் பண்றதுக்கோ நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்ப இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபெசிலிட்டி சஸ்டெயினிங்குள்ள அடங்கிடுது காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன நம்ம பாத்துட்டோம் இட் இஸ் அன் ஐட்டம் ஃபார் விச் காஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் ரெக்யர்டு ப்ராடக்ட் ஆர் கஸ்டமர் ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்ட வச்சுதான் நம்ம ஒரு விஷயத்த டிசைட் பண்ண முடியும்னா அதுக்கு பேர் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நமக்கு ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏபிசி காஸ்டிங் அப்புறம் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன ஏபிசி காஸ்டிங் ரொம்ப ரொம்ப ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இந்த எக்ஸாம்ல ஸோ இந்த ஏபிசி காஸ்டிங் வந்து புது கான்செப்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க என்னோட நம்பர் இருக்கு அதுல காண்டாக்ட் பண்ணுங்க ஃபர்தர் வீடியோஸ் வந்து நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு நம்ம கிட்ட வந்து நீங்க கேட்டுக்கலாம் எக்ஸாம் நெருங்கிருச்சு ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட்டுக்கு வந்து இந்த வீடியோஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நீங்க எத்தனை லைக் போடுறீங்களோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து என்னோட வீடியோ பிடிச்சு பாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் கேட்டுக்கிறேன் வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க லைக் பண்ணாம பாக்காதீங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிகாஸ் எனக்கு நீங்க தான் முக்கியம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் வீடியோஸ் வேணும்னாலும் என்கிட்ட வந்து கமெண்ட்ஸ் வைக்கிறேங்க மேக்சிமம் நான் பண்ணல தான் நான் சொல்றேன் வீடியோஸ் போடலை ரீசெண்டா பட் கண்டிப்பா போட ட்ரை பண்றேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஈஸியா இருக்கும் நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட்ல ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மினிட் என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு சின்ன வீடியோ மட்டும் நான் போட்டுடுறேன் இதோட ஃபர்தர் வீடியோஸும் சரி மித்த சப்ஜெக்ட்ஸோட ஃபர்தர் வீடியோஸ் வேணும்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க என்கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு உங்களோட இமெயில் ஐடியில நான் ஷேர் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்போ ரிவிஷன் பண்றதுக்கும் சரி இல்லை அடுத்து படிக்கிறதுக்கும் சரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் மறக்காம மூணு விஷயம் மட்டும் பண்ணிருங்க சப்ஸ்கிரைப் ஒண்ணு அப்புறம் லைக் வந்து ரொம்ப கம்மியா வருது நிறைய பேர் பாக்குறீங்க பட் லைக் யாருமே பண்றது இல்லை அது ஒண்ணு பண்ணிடுங்க அப்புறம் கமெண்ட்ல வந்து என்னென்ன வேணுங்கிறத வந்து கிளியரா மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லா இல்லைனா நீங்க பாட்டுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுங்க பிகாஸ் இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஆக்சுவலா ஃப்ரீ தான் நான் வந்து பே பண்ணி பே வந்து யார்ட்டையும் வாங்கல ஸோ ஃப்ரீ வீடியோ தான் ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணாதான் வந்து இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க மட்டும் படிக்கிறது போதெல்லாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபுல்லா ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க இது ஃப்ரீங்கிறதுனால பெய்டுங்கிறதுனால வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ண யோசிப்போம் இது ஃப்ரீங்கிறதுனால தாராளமா ஷேர் பண்ணுங்க ஆயிரம் பேருக்கு கூட ஷேர் பண்ணிதான் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்